Ciao amiche e amici, benvenuti su The Fade Away. Se cercate un'alternativa a Londra e avete a disposizione una bella giornata di sole, non dovete assolutamente perdervi la città dei college. Se partite da Londra potete prendere il treno dalla stazione di St Pancras e per una cifra intorno ai 35 pound potete prendere il biglietto di andata e ritorno. Lo so, non è proprio economico, però per il Regno Unito ci si può accontentare. Appena arrivati alla stazione c'è una passeggiata molto molto carina che passa lungo il fiume e attraversa alcuni parchi della città fino ad arrivare al villaggio di Wolvercote. Siamo al 7 ottobre e la gente a Oxford e fa il bagno dopo circa un'oretta a piedi raggiungerete questo pub molto caratteristico qui potrete godere di un pranzetto niente male assaggiando i piatti tipici del pub inglese con la pancia piena proseguite poi al villaggio di Wolvercote che è praticamente grande quanto una strada e poi prendete l'autobus per tornare verso il centro questa gentile signora qui mi ha confermato che si può fare il biglietto a bordo al costo di più o meno 2 pound Scendete nel quartiere di Gerico, un quartiere carino con casette colorate, ma mi raccomando, evitate il caffè espresso. 2 pound e 70 di caffè. Assaggiamo. Abbiamo appena bevuto il caffè, penso peggiore della, mia vi della nostra vita, <ride> con zucchero e latte. Faceva cagare lo stesso. Parliamo ora dei college. I più famosi come il Christ Church e il Magdalene sono a pagamento, a meno che tu non sia ospite di qualcuno all'università. Però poi ce ne sono anche altri gratuiti come il Worcester che valgono la pena di essere visitati. Siamo entrati dentro a un college gratis. C'è questo è il laghetto privato. Questi qui a sinistra sicuro sono alloggi di studentini fortunati o molto ricchi. Vorresti tornare all'università per studiare qui? Oxford ha 39 college e i più antichi hanno quasi 900 anni e sono tutti gestiti autonomamente però fanno parte dell'Università di Oxford e forse molti di voi sapranno che alcune scene di Harry Potter sono state ispirate dalle sale di questi college. Una cosa bella da fare è andare in cima alla torre della chiesa di St. Mary, costa 5 pound a persona e si vedono tutte le Dreaming Spires e gli edifici più caratteristici dell'Università. Adesso andiamo là sopra. Ah sì? Penso di sì. <ride> Forse sì. Lo scopriremo a breve. Forse è un'altra torre. Forse è quella. O questo o quello. Sicuramente non era quello iniziale. Ah beh. Pensavi che eravamo già arrivati. Si passa dove è uno. E vai. Oh. <ride> Bellissimo. Da qui è la Bodleian Library. Questa è quella che non possiamo muovere. Non ci sono biglietti. Quindi se volete visitare una delle biblioteche più antiche del mondo, vi consiglio fortemente di prenotare in anticipo. Però noi non ci siamo lasciati scoraggiare da questo piccolo inconveniente e abbiamo proseguito la nostra passeggiata tra le viette di Oxford. Siamo passati sotto il ponte dei Sospiri, che è forse il simbolo più riconoscibile della città di Oxford, proseguendo a piedi abbiamo fatto anche la passeggiata dell'uomo morto, chiamata così perché veniva usata in passato per processioni funerarie. Adesso ci sono dei bellissimi campi da rugby e anche dei funghetti. Qui c'è la fila per uscire da questo sorta di cancello per uno, per mezza persona. Sì. Per concludere la nostra fantastica giornata ci siamo incontrati con mia cugina che vive lì ed è un membro dell'Università di Oxford. E come vi dicevo prima, se sei membro puoi andare a visitare i college anche fuori l'orario di visite. E noi abbiamo approfittato di questa cosa e abbiamo visitato il Christ Church, tra i più famosi college di Oxford, in tutta tranquillità. Com'è stata questa Oxford? A breve pubblicherò altri video simili, quindi se non li volete perdere iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Nel frattempo vi lascio un video di una destinazione un po' più esotica qui.